हेलो भिवर्स हमें सफी रमन आपन सकल के सैपटेक यूट्यूब चैने स्वागत जाना आज हमें जो भिडियो देखो से हलो बांगला शिक्षा जो वेबसाइट आज से वेबसाइटे जो टीचार लग इन तैरि है से टीचार लग इन दिए से टीचार लग इन दिए लग इन करा डेटा अपलोड करा और से डेटा एच ओ आई लग इने कि एप्रूव करबें से पूरा प्रसेसटी देखो तई चल एगो जा आगे अपन एक कथा मन पड़े दी अपना जी एखो य चैनल के सबसक्राइब ना कर सबसक्राइब बटने क्लिक कर चैनल के सबसक्राइब करपर जो घंटा आसें से घंटा क्लिक कर जाते चैने अपलोड कर नतून भिडियो नोटिफिकेशनगुल पोछाय तई चल एगोनो जा सफ्टवेर प्रथम बांगला शिक्षा डट गव डट इन वेबसाइटे जाने लग इन करलरेडी लग इन कर नहीं लग इन सैटे अपना देखते पाए ऊपर जो एड्रेस बार आई एड्रेस बारे आज टीचार अर्थात अपनी एक जो टीचार हिसाब सेबसाइटे लग इन कर टीचार एखे अपन डैशबोर्ड एखे अपन नाम थे एरपर आप चले आस क्या डेटा एंट्री करब तब स्टूडेंट मैनेजमेंट स्टूडेंट मैनेजमेंट क्लिक कर हल एखे बेस कटे अपशन पा तर मध्य हे स्टूडेंट लिसट फर एप्रुवाल स्टूडेंट लिसट भिव बाक आपलोड और स्टूडेंट एंट्री एर मध्य बाक आपलोड हे एक्सल फाइल मध्यम आपलोड कर जो बाक आपलोड ये प्रसेस की क्यों कर चैनल भिडियो जे से देव आपनारा एच ओ आई लग इने जेम भाव कर एक ही भाव है से आना देखे नीते हैं आई हे स्टूडेंट एंट्री अर्थात अनलाइने स्टूडेंट डेटा अपना एंट्री करबें तेल स्टूडेंट एंट्री अनलाइने की भाव करब से एक बार देखे नहीं चलू तेल स्टूडेंट एंट्री जो अपशन आज से अपशने क्लिक कर लपशने क्लिक कर लेने स्टूडेंट तथ्य देर जो फर्म टी है से ओपेन परपर एते से परपर जो तथ्यगुल्लो आज से तथ्यगुल दिए दी प्रथम आज नाम डेट अफ बार्थ डेट अफ बार्थ देर जो प्रथम ऊपर जो मार्च दो हज़ार उन्नीस आते क्लिक कराते क्लिक कर लेने सदा अंश ही देखें साल आसते आबाद क्लिक कर ले साल चले आस मन कर स्टोरेज डेट अफ बार्थ हे दो हज़ार आठ साले तेल एखे सैडे जो तीर्चिन्ह आज से तीर्चिन्ह क्लिक करब तीर्चिन्ह क्लिक कर लेने सालगुल चले आसें एर आगे साल और ये क्लिक करते पर साल एदि के क्लिक करते हज़ार आठ साल हमें सिलेक्ट कर लरपर आज एप्रिल मास तेल एप्रिल सिलेक्ट करब एरपर जो डेट आज से डेटी सिलेक्ट कर अर्थात सत्ाश चार दो हज़ार आठ जन्मदिन पास कत बड़ो बस से देखा एरपर जी बार्थ नम्बर थे तेल बार्थ रेजिस्ट्रेशन नम्बर एखे देवें एरपर आज जेंडार तर जेंडार सिलेक्ट कर मेल फिमेल और ट्रांसजेंडार मेल सोशल कैटागरि सोशल जो कैटागरि से कैटागरि सिलेक्ट कर जो एस सी है एस सी एस टी ओ बी सी जो अपशन गए से मध्य एक सिलेक्ट कर जेटी तर क्षेत्र प्रजोज्य तरह एस सी सिलेक्ट कर लम रिलिजन ए रिलिजन सिलेक्ट कर मदार टांग मदार टांग सिलेक्ट करब चूड़े जो मदार टांग से सिलेक्ट कर लम एरपर नैशनलिटी जो इंडियन हो इंडियन जो आदार्स है आदार्स तेल इंडियन एखे सिलेक्ट कर लरपर आज आधार नम्बर एबारे स्टूडेंट आधार नम्बर दीते हैं स्टूडेंट आधार नम्बर आप दिए दी स्टूडेंट आधार नम्बर दिए देवा होरपर आज ब्लाड ग्रुप जो डिसे फर्मे ब्लाड ग्रुप पान ते ब्लाड ग्रुपे दिए दिन जो आईडेंस मार्क दिया थे तेल आईडेंस मार्क दिन ना देवें ना अपना यह मजे एक कथा बोली जे सब तथ्य क्षेत्र में देखें जो पास एक लाल रंग स्टार मार्क दे सेगल मैंडेटरि फिल्ड अर्थात ये फिल्डगुल अवश्य फिल आप करते हैं ताड़ा डेटा सेफ है ना एरपर चलो अडेमिक इयर एक अडेमिक इयर दो हज़ार उन्नीस दो हज़ार उन्नीस सिलेक्ट कर हलो एरपर दीते हैं एडमिशन नम्बर ये एडमिशन नम्बर अपना एडमिशन रेजिस्ट्रेशन पे जा प्रत्येक स्टूडेंट ही तेल एखे एडमिशन नम्बर दिए दी तर संगे एडमिशन डेट एक ही भाव एडमिशन डेट डेट एखे सिलेक्ट करब एडमिशन डेट दिए दीची प्रेजेंट क्लस क्लस फाइव प्रेजेंट सेक्शन एवं सेक्शन सिलेक्ट करते हैं बी एखे अडेमिक इयर एडमिशन नम्बर एडमिशन डेट प्रेजेंट क्लस प्रेजेंट सेक्शन एगो सब ही मैंडेटरि फिल्ड प्रेजेंट स्ट्रीम देर दरकार नहीं प्रेजेंट रोल नम्बर जो प्रेजेंट जो रोल नम्बर आज है प्रेजेंट जो रोल नम्बर आज है से दीते हैं इस प्रिभिया क्लस आगे को क्लस पढ़त क्लस फोर प्रिभिया सेक्शन जो एक क्षेत्र में जाना सम्भव नाओ आपने दिए दीची एक बच्चे और जो स्टूडेंट फर्मे ये देना थे तेल खुबी भलो प्रिभिया सिसटेम एक क्षेत्र में दरकार नहीं हे प्रिभिया रोल नम्बर जो देखा देवा थे तेल भलो ना देना थे फाँका रेखे दिन मीडियम को मीडियम छात्र पढ़ाशुना कर से दीते हैं बेंगली दिए दे हलो एवं जी क्लस वन छात्र है से क्षेत्र में प्रिभिया इयर डिटेल्स एक दीते हैं नम्बर अफ डेज एटेंडेंस एटेंडेंस प्रिभिया इयर प्रिभिया आगे बचरे कत दिन से प्रेजेंट छो से दीते हैं जीतु एखे मैंडेटरि फिल्ड नई तेने दिल एरपर आज कन्टैक्ट इनफरमेशन अर्थात स्टूडेंटर एड्रेस एखे दीते हैं तो प्रथम एड्रेस दिए दी एड्रेस दिए दिल लोकालिटी एर हम डिस्ट्रिक्ट जो डिस्ट्रिक्ट से डिस्ट्रिक्टे जो अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर ब्लक और म्यूनिसिपालिटीगुल 
এখানে চলে আসবে এখান থেকে আপনার সেই ব্লক কিংবা মিউনিসিপালিটি সিলেক্ট করে নিন নহাটি ওয়ান পঞ্চায়েত নেম দিয়ে দিন পোস্ট অফিস পোস্ট অফিস দিয়ে দিন পুলিশ স্টেশন পিনকোড হচ্ছে কন্ট্যাক্ট নাম্বার যে কন্ট্যাক্ট নাম্বার দেওয়া থাকে তাহলে কন্ট্যাক্ট নাম্বার আপনার দিয়ে দিন যদি না দেওয়া থাকে তাহলে দিতে হবে না কন্ট্যাক্ট নাম্বার দিয়ে দেওয়া হয়েছে এবার হচ্ছে ইমেল অ্যাড্রেস ইমেল অ্যাড্রেস থাকলে দিয়ে দিন এরপর আছে গার্জিয়ান ইনফরমেশন এতে আপনার বাবা মায়ের ইনফরমেশন দেবে তাহলে সত্যের প্রথমে বাবার নাম দেওয়া আছে বাবার নাম দিয়ে দেওয়া হলো এরপর আছে মায়ের নেম মায়ের নেম দেওয়ার পর এরপর আছে গার্জেনের যদি বাবা থাকে তাহলে বাবা বা অন্য কেউ থাকলে তার গার্জেন নেম আপনার দিয়ে দিন এরপর হচ্ছে রিলেশনশিপ রিলেশনশিপ এখানে ফাদার মাদার আদার এখানে ওর বাবা সুতরাং এখানে ফাদার দিলাম ফ্যামিলি ইনকাম ফ্যামিলি ইনকাম দিয়ে দেওয়া হলো গার্জেন কোয়ালিফিকেশন যদি গ্র্যাজুয়েট হয় গ্র্যাজুয়েট বা গ্র্যাজুয়েটের নিচে কোনো কিছু থাকে তাহলে আন্ডার গ্র্যাজুয়েট এরপর হচ্ছে কন্ট্যাক্ট ইনফরমেশন অফ গার্জেন স্টুডেন্টের যে অ্যাড্রেস আমরা এখানে দিয়েছি সেম অ্যাড্রেস হয় তাহলে সমস্ত এখানে সেম অ্যাড স্টুডেন্ট অ্যাড্রেসে ক্লিক করে দেবেন তাহলে সমস্ত তথ্য স্টুডেন্টের অ্যাড্রেস থেকে নিয়ে নেবে আবার নতুন করে এন্ট্রি করার দরকার নেই এরপর হচ্ছে আদার ইনফরমেশন বিপিএল স্ট্যাটাস যে বিপিএল থাকে তাহলে বিপিএল স্ট্যাটাসে ইয়েস করবেন যদি না থাকে তাহলে নো করবেন এরপর হচ্ছে ফেসিলিটি কী কী ফেসিলিটি তারা পায় গেটিং ফ্রি এডুকেশন অ্যাজ পার আর টি এক চাইল্ড ইজ হোমলেস যদি হয় তাহলে চাইল্ড ইজ হোমলেস নাম্বার অফ ইনফর্ম রিসিভ কমপ্লিট সেট অফ ফ্রি বুকস যদি পেয়ে থাকে তাহলে ইয়েস দেবেন যদি না পেয়ে থাকে তাহলে নো দেবেন ফ্রি ট্রান্সপোর্ট ফেসিলিটি পায় না ফ্রি শুজ পায় নি ফ্রি এক্সারসাইজ বুক যে পেয়ে থাকে তাহলে এখানে ইয়েস দেবেন এসকট ফেসিলিটি যে পেয়ে থাকে তাহলে ইয়েস দেবেন যে না পেয়ে থাকে তাহলে নো দেবেন ফ্রি হোস্টেল ফেসিলিটি যে পেয়ে থাকে তাহলে ইয়েস দেবেন স্পেশাল ট্রেনিং ফেসিলিটি ফ্রি বাইসাইকেল এগুলো যে তথ্যগুলো তথ্যগুলো আছে যেগুলো ইয়েস হবে সেগুলো ইয়েস দেবেন যেগুলোতে নো হবে নো দেবেন এরপর আছে ব্যাংক নেম এরপর আপনার এখান থেকে সিলেক্ট করবেন স্টুডেন্টের কোন ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট আছে যে না থাকে তাহলে এখানে ব্যাংক রেখে দিন ব্যাংক সিলেক্টের সময় এখানে সেই নামটি লিখুন তাহলে সরাসরি এই নামটি এখানে চলে আসবে যদি না হয় তাহলে লিস্টটিকে সার্চ করতে হবে তাহলে এখান থেকে লিখে আমরা সার্চ করে নিলাম স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া সিলেক্ট করলাম এরপর সিলেক্ট করতে হবে কোন ব্রাঞ্চ এক্ষেত্রে ব্রাঞ্চ সিলেক্ট ক্ষেত্রে একটু অসুবিধা হতে পারে কারণ এখানে যে ডিসি এফ ফর্ম দেওয়া হয়েছিল তাতে ব্রাঞ্চ কোড ছিল কিন্তু ব্রাঞ্চ নেমের জায়গা ছিল না যদি আইপিএসি কোড লেখা থাকে তাহলে আইপিএসি কোড দিয়ে আপনারা সার্চ করে নিতে পারেন কোন ব্রাঞ্চের সেটি এবং তারপরে এখানে সার্চ করে নিন এটা যেমন এডিবি এডিবি নিজিবি নিশ্চিন্তপুর ব্রাঞ্চের সেজন্য এডিবি নিশ্চিন্তপুর সিলেক্ট করলাম সঙ্গে সঙ্গে এখানে যে আইপিসি কোডটি আইপিসি কোডটি অটোমেটিক নিয়ে নেবে এরপর দিতে হবে আপনাকে অ্যাকাউন্ট নাম্বার তাহলে এখানে অ্যাকাউন্ট নম্বরটি আমরা দিয়ে দিই আমরা অ্যাকাউন্ট নম্বর দিয়ে দিয়েছি এরপর আছে ফর দ্য স্টুডেন্ট গ্রেড নাইন টু টুয়েলভ হু হ্যাভ অপটেড ভোকেশনাল কোর্স এখানে যে অপশনটি আছে সেই অপশনটি সমস্ত ভোকেশনাল কোর্সে যারা পড়ে তাদের ক্ষেত্রে ব্যবহারযোগ্য অন্যান্য ছাত্রদের জন্য নয় তাহলে এটাকে আনচেক করলাম এরপর লাস্টে আছে আপলোড স্টুডেন্ট ফটো ম্যাক্সিমাম আপলোড সাইজ কুড়ি কেবি অর্থাৎ এবার আপনাকে এই স্টুডেন্টের যদি ছবি থেকে থাকে তাহলে সেই ছবিকে আপলোড করতে হবে আপনারা যখন ডেটা এন্ট্রি করছেন তখন যে ছবি আপলোড না করতে চান করবেন না পরে একসঙ্গেও করতে পারেন এইচ ওয়াই লগ থেকে এখানে আমি এখান থেকে আপলোড করে দিচ্ছি ব্রাউজে গেলাম এখান থেকে ছবিটিকে সিলেক্ট করাও এখানে একটি কথা মনে রাখবেন যে যে ছবিটি আপনারা আপলোড করতে চাইছেন তার সাইজ অবশ্যই কুড়ি কেবির কম হতে হবে এখানে আপনারা দেখতে পাবেন যে এই ছবিটির সাইজ উনিশ দশমিক তিন কেবি তাহলে এখানে আমরা এবার ওপেন বাটনে ক্লিক করলাম এখানে দেখুন ছবিটি আপলোড হয়ে গেছে এবার আমাদের সমস্ত তথ্য দেওয়া হয়ে গেছে এবার নিচে যে সেভ ডিটেল বাটন আছে সেই সেভ ডিটেল বাটনে ক্লিক করে এই স্টুডেন্ট ডেটাগুলোকে আমরা সেভ করব তাহলে সেভ ডিটেলে ক্লিক করলাম সেভ ডিটেলে ক্লিক করার সঙ্গে সঙ্গে আপনারা এখানে দেখবেন তার একটি ইউনিক কোড তৈরি হয়ে গেছে এবং নিচে দেখবেন যে স্টুডেন্টের কোড নাম ডিওবি পেজেন ক্লাস পেজেন সেকশন পেন রোল নম্বর স্ট্যাটাস দেখবেন নিউ এন্ট্রি এখানেও যদি আপনারা সেই ডেটাকে এডিট করতে চান তাহলে এখানে এডিট বাটনে ক্লিক করে এডিট করুন যে ভিউ করতে চান অর্থাৎ দেখতে চান তাহলে এখানে ভিউ বাটন আছে ভিউ বাটনে ক্লিক করুন অথবা যদি এটি ভুল বসত হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে এখানে ডিলিট অপশান আছে ডিলিট করতে পারেন ফ্রড এবং ফাইনালাইজ করার পর কিন্তু আপনারা এর ডিলিট অপশানটি আর পাবেন না এখানে আপনার পরপর অনেকগুলো যখন স্টুডেন্ট ডেটা এন্ট্রি হয়ে যাবে তারপরে আপনারা ফ্রড অ্যান্ড ফাইনালাইজ করবেন বা এক এক করে ফ্রড অ্যান্ড ফাইনালাইজ করতে পারেন ফ্রড এবং ফাইনালাইজ করলে পরে এই যে তথ্যগুলো আছে আপনার স্কুলের এইচ ওয়াই লগ ইনে সেগুলো অ্যাপ্রুভালের জন্য চলে যাবে আমরা একবার ড্যাশবো
এবং এইচ ওয়াই লগ ইনে সেই ডেটা চলে গেছে অ্যাপ্রুভালের জন্য এখানে আরেকটি অপশন হচ্ছে সেটা হচ্ছে অ্যাকাউন্ট ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট ম্যানেজমেন্টে গিয়ে পড়ে আপনারা আপনাদের নিজের পাসওয়ার্ড চেঞ্জ করতে পারেন তাই চলুন একবার দেখে নিই এবার এইচ ওয়াই লগ ইনে গিয়ে পড়ে কিভাবে আমরা সেই ডেটাকে অ্যাপ্রুভ করবো তাহলে এখান থেকে আমরা লগ আউট করে যাই আমরা এইচ ওয়াই লগ ইনে আমরা এইচ ওয়াই লগ ইনে এবার লগ ইন করেছি এবার স্টুডেন্ট ম্যানেজমেন্টে যাই এবার এখানে আমরা যে অপশনটি পাবো হচ্ছে লিস্ট স্টুডেন্ট ফর অ্যাপ্রুভাল এখানে আমরা ক্লিক করব এখানে ক্লিক করলে এখানে দেখবে যে ডেটাগুলো আপলোড করেছে তার নাম থাকবে এরপর থাকবে নাম্বার অফ স্টুডেন্ট আপলোডের কতজনকে আপলোড করা হয়েছে এবং তার পাশে একটি ভিউ বাটন থাকবে যার মাধ্যমে সেই স্টুডেন্ট গুলোকে আপনারা দেখতে পাবেন তাহলে এবার ভিউ বাটনে ক্লিক করলাম ভিউ বাটনে ক্লিক করার পরে আপনারা দেখতে পাবেন যে সব স্টুডেন্টের স্টুডেন্ট বা স্টুডেন্টের ডেটা আমরা ফাইনালের জন্য পাঠিয়েছি তাদের লিস্ট এখানে দেখাবে এখানে সুমত একটি আছে সেই জন্য একটা দেখাচ্ছে যদি অনেক বেশি থাকে সেক্ষেত্রে অনেকগুলোই দেখাবে এরপর এখানে দুটি বাটন থাকবে অ্যাপ্রুভ এবং রিজেক্ট যে রিজেক্ট হয় সেক্ষেত্রে রিজেকশনের কারণ দিতে হবে এখানে সাইডে ডুপ্লিকেট রেকর্ড অর ইনভিট রেকর্ড হিসাবে এটিকে বাদ দিতে পারেন বা রিজেক্ট করতে পারেন তাহলে এখানে যদি অ্যাপ্রুভ করা থাকে তাহলে অ্যাপ্রুভ করবেন যে রিজেক্ট করা থাকে তাহলে রিজেক্ট করবেন অ্যাপ্রুভ করে দেওয়ার পর এই স্টুডেন্টের ডেটাকে আপনারা ডিলিট করতে পারবেন না চাইলে এটিকে এডিট করতে পারেন তাহলে আমরা প্রথমে সিলেক্ট করতে হবে কোন কোন ডেটাগুলোকে অর্থাৎ কোন কোন স্টুডেন্ট ডেটাকে আপনারা অ্যাপ্রুভ করবেন সেই জন্য সিলেক্ট অল সিলেক্ট করে সমস্ত ডেটাকে সিলেক্ট করতে পারেন অথবা একটি একটি করে চেক বক্সে সিলেক্ট করে সিলেক্ট করতে পারেন এবার এই ডেটাকে আমি সিলেক্ট করলাম এবং এখানে অ্যাপ্রুভ করব তাহলে এই ডেটাটি অ্যাপ্রুভ লিস্টে চলে আসবে অর্থাৎ স্টুডেন্ট লিস্টের মধ্যে চলে আসবে তাহলে অ্যাপ্রুভ করলাম ডু ইউ ওয়ান্ট টু অ্যাপ্রুভ অ্যান্ড ফাইনালাইজ করতে চাই তাহলে আমরা ওকেতে ক্লিক করলাম ওকেতে ক্লিক করলে এখানে দেখাবে ডেটা হ্যাজ বিন সাকসেসফুলি অ্যাপ্রুভ এবং এই স্টুডেন্টটি স্কুল লিস্টে অ্যাড হয়ে যাবে তাহলে চলুন তাহলে একবার স্কুল লিস্টটি দেখে নিই চলুন এবার স্টুডেন্ট লিস্ট ভিউ যেটা আছে সেটা একবার দেখে নিই এখানে দেখুন এখনই যে আমরা ডেট যে ডেটাটি আপলোড করছি সেই ডেটাটি এখানে চলে এসছে এবং এখান থেকে আপনার ভিউ স্টুডেন্ট ডিটেল কি করে এই স্টুডেন্ট ডিটেলকে দেখতে পারেন চলুন একবার দেখে নিন এই দেখুন তার সমস্ত ডেটা যেগুলো ছিল সেগুলো আপলোড হয়ে গেছে তার ছবি সহ তাহলে আপনারা দেখলেন কত সহজে টিচার লগ ইনের মাধ্যমে ডেটাকে অনলাইনে আপলোড করা যায় এবং সেই ডেটাকে অ্যাপ্রুভালের জন্য পাঠানো যায় এবং এইচ ওয়াই লগ ইনে সেই ডেটাকে কিভাবে অ্যাপ্রুভ করতে হয় সেটি দেখলেন আশা করি এই ভিডিও আপনাদের কাজকে আরও সহজ করে দেবে আর যদি এই ভিডিওকে ভালো লাগে অবশ্যই এই ভিডিওতে লাইক করুন এবং এই চ্যানেলকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না আর যদি কোনো প্রশ্ন কিংবা সাজেশন থাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করুন আর এতক্ষণ আমার সঙ্গে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ